1 октября в Абхазии начался осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. В мероприятиях, связанных с призывной кампанией, участвуют администрации городов и районов, МВД, Минздрав и Министерство просвещения. Министерство обороны осуществляет общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом. Осенний призыв на военную службу заканчивается 31 декабря. В последние годы экспертами отмечается общемировое падение интереса молодежи к службе в армии. Все больше молодых людей стараются избежать призыва, как принято говорить, откосить от армейской службы. Существует ли подобная проблема в нашей стране и почему опыт военной службы в действительности важен для молодого поколения? Попробуем ответить на эти вопросы. Конечно, на почти гамлетовский вопрос «служить или не служить» в армии можно дать сугубо субъективный ответ. Однако в Абхазии необходимо учитывать существующий контекст, исторически сложившийся в нашей республике. Де Юра мы все еще находимся в состоянии открытого конфликта с Грузией, и военная подготовка населения с учетом неподписанного мирного соглашения становится особенно важным фактором. О том, как проходит призыв в армию на сегодняшний день в Абхазии, мы поговорили с военным комиссаром Суху. Умского ОГВК с Тимуром Чагава. В этом году, согласно указу президента и приказа министра обороны, с 1 октября по 31 декабря начался осенний призыв на действительную срочную службу. На данном этапе все идет хорошо, оцениваю положительно. Конечно, есть ряд проблем, с которыми мы периодически сталкиваемся. Проблему у планистов еще никогда никто не отменял, они были всегда, есть, но в этом призыве по тенденции их становится все меньше и меньше, потому что и ситуация вокруг нашей страны тоже, наверное, как-то влияет на это. Ребята идут с рвением, но учитывая даже тех ребят, которые стараются как-то уклониться от службы, мы принимаем все меры, мы Тесно очень взаимодействуем с органами внутренних дел, с органами прокуратуры в городах, в районах. И все факты уклонения сразу же передаются, все списки по всем фактам в данные органы. И там уже принимается решение об административном либо уголовном оказании данных лиц. Тимур Чагава отметил, что тенденция в призывных кампаниях последних лет значительно улучшается. Однако, конечно, в послевоенные годы граждане с большим рвением шли на службу. Я думаю, верно будет сказать, что послевоенное время оно явно было больше. Ну, тогда только закончилась война, патриотизм был на совсем другом уровне, хотя и сейчас я не могу сказать, что патриотизм сильно упал. Просто время идет вперед, у молодежи, к сожалению, чуть другие интересы появляются, но в общем, в основном, все так же на хорошем уровне, что касается патриотизма в нашей стране. Ну, в первую очередь должно все исходить из дома. Это основа всех основ. Дома должны объяснять детям. У нас очень много ветеранов, у нас в школах этим занимаются. Объяснять, через что мы прошли в 92-93 годах. Как эта независимость, которая сегодня у нас есть, нам далась. Это комплекс мероприятий, который должен быть направлен на поднятие патриотического духа у молодого поколения. О том, почему важно дать долг Родине и получить военную подготовку, можно говорить долго. Служба в армии приучает к дисциплине, ответственности, помогает приобрести необходимые навыки, в том числе навыки выживания в опасные и трудные времена. Из призывного пункта после медицинского освидетельствования личный состав доставляется в учебный центр, где с ними мы проводим занятия в 30-дневный срок, бывает даже и больше, то есть по программе которая утверждена министром обороны, с ними проводятся занятия. Занятия различного рода. Это, в первую очередь, строевая, физическая, огневая, тактическая подготовка. С первых дней мы начинаем интенсивное занятие с ними проводить. Конечно, для призывников первые 2-3 дня они, так скажем, тяжелые. Да? После этого они, конечно, осваиваются в коллективе и уже намного легче становятся. И мы их уже начинаем готовить к принятию военной присяги. Каждый призывник получает индивидуальную оценку, принимаются зачеты. После этого мы их допускаем к стрельбе. У нас по упражнению начальных стрельб на полигоне проводятся стрельбы, где также они 
каждый военнослужащий будет оценен, и после этого уже допускаем их к принятию военной присяги. Армейская подготовка во многом формирует характер человека. Его отношение не только к своей родине, на страже которой он стоит, но и к коллективу, семье и самому себе. Также в армии возможно получить дополнительную профессию и продолжить военную карьеру, которая заслуженно считается престижной. В армии закаляется характер, воля. Здесь они становятся более самостоятельными. В армии приобретаются, на мой взгляд, здесь лучшие друзья. Они находятся в одном общем коллективе. Да? И мы стараемся тоже им показать, что здесь должно быть все справедливо. Мы никого не различаем. Все не вместе, все тяготы лишения военнослужащих проходят вместе, делят, так скажем, кусок хлеба, да, и бывают моменты, когда трудные, да, занятия, которые проходятся, немножко бывают приближенные к боевым действиям, потому что воевать приходится не только в хорошую погоду, но и в плохую, трудную, да, знойную, и в ходе таких занятий, да, проявляется вот этот так скажем, да, коллектив, да, где каждый военнослужащий может там кому-то протянуть руку помощи, товарищество да, проявляется. И уже при 30-дневном, да, когда курс проходит, видно, что это уже совсем другие солдаты. Да. В условиях общемировых перемен и сложных геополитических процессов для нашей республики особенно важно подготавливать квалифицированных военных, внимательно относиться к обороне страны и, конечно, привлекать молодежь к службе в армии. При ближнем соседстве с Грузией вопрос военной подготовки становится не просто субъективным выбором, имеющим как плюсы, так и минусы, а буквальной необходимостью всегда быть готовыми защитить Родину. Мы всегда это говорим, в первую очередь, о семье. Школа, военно-патриотические, что в школах предусмотрены занятия, есть военруки, где, где нет военруков, есть, где есть, тоже это должно занимает другой человек, который не имеет, как говорится, по специальной а, профессиональной навыков, чтобы обучать так в духе по. по патриотизма, потому что все упирается в деньги, штаты, как говорится, малооплачиваемые, и мы на сегодняшний день, конечно, хромаем. Вся надежда на родителей, что как мама, папа расскажут, что это надо защищать родину. Ну, с этого мы сегодня отталкиваемся. Хотелось бы большего, чтобы в прессе было, на телевидении было, на улице было, как-то больше хотелось бы, значит, мы должны больше работать с молодежью, чтобы они лучше реагировали и более были как психологически подготовлены к защите своей родины. Важно отметить, что испокон веков для Абхаза владеть оружием и военным делом считалось почетным и важным. Во все времена было, что когда в армию призывали, вот моего возраста, раньше меня, чуть позже, в семье играли обязательно большую свадьбу, быка резали, сын идет в армию. Это событие считалось. И каждый там, допустим, в семье давал обед по возвращению. Ну, тогда призывали на два года, морфлот на три года. И забирали далеко-далеко от родных мест. И давали обе, что вот если вернется, ну, я быка порежу, опять же вас соберу. И вот так вот отправляли в армию. И всегда на путстве каждого человека было, что, мол, ты нас не подведи, наш род не подведи, нашу фамилию не подведи, село, район, республику. Это э, была э, ответственность такая, что вот ты, допустим, я выходец из Абхазии, я служил, допустим, в Германии. И я не должен был подводить всю республику. Армия – это школа мужества для юношей, благодаря которой ребята учатся настоящему братству, находят друзей, с которыми чаще всего проходят через всю жизнь, получают необходимые навыки и могут приобрести новые карьерные перспективы. Ведь при трудоустройстве на работу в любое госучреждение или силовые структуры служба в армии зачастую является обязательным условием. Армия также дает возможность получить бесценные жизненные уроки. Армия учит находиться в коллективе, в мужском коллективе, 
притереться, знаете как, вот он дома вырос, да? Кроме мать, отец там никого не видел. Он в коллективе мужском не был. Казарма, умываться в одном умывальнике. Если ты, допустим, там беспорядок сделал, что тебе придется это убирать. Ты покушал, за собой должен убрать, а дома ты покушал, положил, ушел, встал. А в армии вот этому всему потихоньку начинает учить становиться самостоятельным. Наши спикеры, часто говоря о патриотическом воспитании и работе с молодежью, ссылаются на школьное образование. В школах республики проводятся уроки НВП. По данной дисциплине также устраивают соревнования, привлекая детей к военной подготовке. Чтобы побывать на уроке НВП и ознакомиться с программой для учащихся, мы отправились в среднюю школу номер 12. В соответствии с программой до призывной подготовки и гражданской обороны и планом военно-патриотического воспитания в школах города Сухум проводятся занятия как и теоретические, так и практические. Целью всего занятия и всех практических мероприятий, проводимых в школах города Сухум, является это первоначальная подготовка юношей к службе в вооруженных силах Республики Абхазия. Учащиеся школ в ходе проведения занятий изучают разделы такие как по общевоинским уставам огневой подготовки тактической подготовки медицинской подготовки военной топо, военной топографии также в соответствии с планом военно-патриотического воспитания у нас каждый месяц спланированы и проводятся различные виды конкурса вот недавно проведенный конкурс 27 сентября по строевой подготовке показал очень хороший и высокий результат также спланированы различные виды конкурса такие конкурсы Курсы, как э, по военной топографии, то есть учащиеся будут соревноваться по ориентированию на местности по карте и без карты. Также у нас спланирован новый конкурс, это прохождение единой полосы препятствий э, в соответствии с планом военно-патриотического воспитания. Руслан Квициня рассказал, что с каждым годом у школьников растет интерес к военной подготовке и в принципе к военным профессиям. Многие ученики планируют связать свою жизнь именно с военным делом. Однако для наилучшего Лучшей реализации программы обучения и привлечения еще большего числа юношей необходим ресурс, которого не всегда хватает. Интерес учащихся есть, и он с каждым годом однозначно возрастает, уровень качества повышается. Есть, да, конечно, необходимые, как говорится, Помощь оказать, это в основном все упирается в учебно-материальную базу. Как бы мы обращаемся в Министерство обороны, в Министерство внутренних дел. Нам огромную поддержку оказывает и администрация города Сухом, управление образования. Ну, в ряде случаев как бы желательно, чтобы уровень именно учебно-материальной базы, для того, чтобы ребенка, учащийся, заинтересовать, необходимо с каждым годом повышает. Понятно, что на это требуется в первую очередь финансы, средства, но это необходимо. На сегодняшний день выявляется тенденция того, что учащиеся уже как бы после окончания школ уже по лимиту Министерства обороны имеют большое желание поступают в учебные заведения Российской Федерации. Говорят, мирное небо над головой бесценно. Но по правде цена безопасности Родины давно известна. И это неравнодушие ее граждан. Каждый житель Абхазии от мала до велика желает процветания и благополучия республики. Но важно понимать, что от решений каждого из нас зависит развитие страны, ее благосостояние и, что особенно важно, безопасность. А армия все же в действительности хорошая школа жизни. Рада Чачава, Заур Кварча и Налгвинджа, Абхазское телевидение.